اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآہلہ وصلاة علی آہلہ اما بعد محترم سامعین آج آپ کی خدمت میں طب اہل بیت علیہ السلام کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے طب اہل بیت جو طب انبیاء علیہ السلام ہے اور جو وحی کے ذریعے پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا کیونکہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس کو اللہ نے خلق فرمایا تو وہ پہلے انسان تھے اس وقت کوئی طبیب حکیم اور ڈاکٹر وغیرہ نہیں تھا اور آدم علیہ السلام جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے جنت کا محول اور تھا اور جب اس دنیا میں واپس لائے گئے تو ظاہر ہے یہاں کا محول اس سے مختلف تھا لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے آنے والے انسانوں کو بھی ان چیزوں کا درس دینا تھا تعارف کرانا تھا آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی بیمار ہوئے ہیں مثلا آدم علیہ السلام کو کبھی بخار ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بارہ الہا مجھے بخار ہوا ہے میں بیمار ہوا ہوں میں کیا کروں تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو نازل فرما تھے اور وہ خدا کا حکم لے کر آتے کہ فلان جڑی بوٹی کھاؤ اس میں تمہارے لیے اس کا علاج ہے کبھی کھانسی نزلہ زکام ہوا تو خداون متعال پھر جبرائیل کو نازل فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آ کر فرماتے آئے آدم علیہ السلام فلان چیز اس بیماری کے لیے شفا ہے وہ کھاؤ اس سے آپ کو شفا مل جائے گی اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی بیماری ہوا کرتی تھی اور جب وہ بیمار ہوتے تھے اور خاص طور پر جب طوفان نوح کے بعد بہت سارے لوگ جو مر گئے ان کی ہڈیوں کو دیکھا تو جب بہت زیادہ غمگین ہوئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی آئے نوح تم یہ کالے انگور جس کو منقع کہا جاتا ہے یہ کھایا کرو آپ کے غم میں کمی ہو جائے گی اور آپ کا غم دور ہو جائے گا اسی طرح حزقیل علیہ السلام کو جب جگر کی تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بیجی اے حزقیل تم انجیر کا دودھ یعنی جب انجیر کے پتے کو توڑا جاتا ہے اور اس سے جو مواد نکلتا ہے دودھ کی طرح اس کو انجیر کا دودھ کہا جاتا ہے وہ آپ اپنے سینے پر اور جگر پر اوپر سے جلد پر لگائیں آپ کو انشاءاللہ آرام آئے گا حضرت حسکیل علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا اور آپ کو اللہ نے شفا عطا فرمائی دہود علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی بیماری ہوتی تھی اور جڑی بوٹیاں خود بول پڑتی تھی کہ میرے اندر یہ خاصیت ہے میرے اندر خدا نے یہ شفا رکھی ہے تو اسی طرح یہ علم آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا رہا اس علم کو ترقی ملتی گئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث میں اس پر بہت زیادہ تذکرہ فرمایا ہے آج بھی اس علم سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں جس کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
کہا جاتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے یہ جو علم انبیاء ہے اس کو اکٹھا کیا اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور اب اس کو مزید ترقی کیسے مل گئی جب ایران میں انقلاب آیا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر سوچا کہ یہ جو پرانا علم ہے یہ جو انتہائی کئی ہزار سال پہلے خدا نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے متعارف کروایا تھا اب اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے کیونکہ یہ جو ایلوپیتھک کی دوائیاں ہیں اس میں سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں اگر ایک بیماری ٹھیک ہو جائے تو کئی دوسری بیماریاں لگ جاتی ہیں اور علاج مہنگا بھی ہے غریب آدمی اب آپریشن کے لیے چار پانچ لاکھ روپے کہاں سے دے تو اس طب اہل بیت میں ایک تو آپریشن بالکل نہیں ہے اگر ہے تو حجامت یعنی حجامت وہ حجامت نہیں کہ اردو میں داڑھی اور سر منڈوانے کو حجامت کہا جاتا ہے یہ حجامت انسان کے جسم میں کچھ ایسے مقامات ہیں جس میں وہ گندا خون جمع ہو جاتا ہے جو بیماری کا باعث بنتا ہے وہاں پہ ایک خاص طریقے سے سینگی لگا کر اور اس کے کچھ یعنی شرائط بھی ہیں اور طریقہ کار بھی ہے اس طریقے کے مطابق وہ گندا مواد خارج ہوتا ہے اس میں اور خون بھی خارج نہیں ہوتا کوئی کمزوری بھی نہیں ہوتی اور انسان بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے وہ طریقہ علاج بھی طب اہل بیت میں موجود ہے اور یہ ایلوپیتھی کی طرح ایسا نہیں ہے کہ جو اس خراب ہو جائے اس کو کاٹ کر پھینک دیا جائے نہیں طب اہل بیت میں اس کو ٹھیک کرانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور الحمد وہ حصہ اللہ تعالیٰ ٹھیک بھی فرماتا ہے اب یہ اس دور میں اس کو کیسے ترقی ملی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ نورانی کو جو مرج تھے اس سے کہا کہ آپ اس علم کو دوبارہ جمع کرانے کی کوشش کریں لاکھوں ہزاروں کتابیں چاند بین کر دیکھیں اور اس پر انبیاء علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام نے جو نسخے بتائے ہیں اور جو فارمولے بتائے ہیں وہ جمع کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ مل جائے کیونکہ معصوم کی باتوں میں حکمت ہے ان کی باتیں حکمت سے خالی نہیں ہیں اور اس ہستی نے بہت محنت سے یہ کام کیا تقریباً پچیس تیس سال تک انہوں نے تمام کتابوں سے اس علم کو جمع کیا پہلے تو یہ اندازہ تھا کہ شاید دو تین ہزار نسخے مل جائیں گے دو تین ہزار فارمولے مل جائیں گے لیکن بیس پچیس سال کے بعد پتہ چلا کہ گیارہ ہزار نسخے اور گیارہ ہزار دوائیاں وغیرہ جو ہیں اس پر فرامین معصومین علیہ السلام موجود ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا تقریباً سولہ سترہ والیوم پر مشتمل ایک بہت یعنی وسیع ذخیرہ جمع ہوا اور جو ایک کتاب تقریباً چار پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے اور اس زمانے میں اتنا کام تو نہ ہو سکا کہ کلینک کے حوالے سے بھی یہ منظر عام پر آ جائے ہاں پھر بھی کچھ دوائیں تقریباً ایک سو پچاس کے قریب 
دوائیں نسخے بنائے گئے اور لوگوں پر استعمال ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو شفا دی اس کے بعد آیت اللہ تبریزیان جو ایران میں مدرسہ فیضیہ میں وہ درس خارج دیا کرتے تھے ان کی بیوی بیمار ہو گئی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ مہینے ڈیڑھ کے بعد اللہ کو پیاری ہو جائے گی یعنی اس کو موت آ جائے گی علامہ تبریزیا نے جب سوچا کہ ہمارے پاس تو اہل بیت علیہ السلام کے نسخے موجود ہیں کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ ان نسخوں میں ان کا علاج دریافت کیا جائے ان تمام نسخوں کو باقاعدہ ان پر ریسرچ ہوئی اور ان پر تحقیق کی گئی اور طب اہل بیت میں جو نسخے کینسر پر ملے اسی سے انہوں نے دوائیاں بنائی اور وہ دوائیاں اپنی بیوی کو استعمال کرائیں اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی کینسر سے ان کو شفا مل گئی تو یہ طب اہل بیت کا معجزہ ہے کہ ایلوپیتی میں جس چیز کا علاج نہیں ہے اس کا علاج بھی الحمدللہ اس طب میں موجود ہے آج بھی اہل بیت علیہ السلام کا یہ ایک زندہ معجزہ ہے اور اس علم کو ظالم حکمرانوں نے غاصب حکمرانوں نے چھپایا تھا اور اللہ تبارک و تعالی امام خمینی کے درجات کو بلند فرمائے اس نے ایک مرتبہ پھر اس عظیم ورثے کو ہمارے لیے جمع فرمایا اور آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے نسخے استعمال کر کے لوگ شفایاب ہوئے ہیں آیت اللہ تبرزیان کے دفتر میں شفا کنندگان شفا یافتگان کی ایک لسٹ موجود ہے کہ کن کن لوگوں کو اس طب اہل بیت کے دواؤں کے ذریعے سے ٹھیک ہوئے ہیں الحمد للہ بہت سارے لوگ اس طب اہل بیت کے وسیلے سے جو اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ ہے اس کے ذریعے سے لوگ ٹھیک ہوئے پیغمبر اسلام نے بھی جاتے جاتے ہمیں یہی وسیعت فرمائی تھی کہ انی تارکم فی کم سقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تدل بعدی و انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب یعنی کلا اللہ مجید قرآن پاک اور دوسرے میری عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام جب تک تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور یہ گمراہی سے زلالت سے بچانے والے ہیں اور یہ دونوں چیزیں آپس میں جدا ہونے والی نہیں ہیں یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوسر پر پہنچ جائیں لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ ہم نے قرآن سے اس طرح استفادہ کیا نہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے اس طرح استفادہ کیا اگر ہم کم سے کم اسی طب اہل بیت پر اپنی زندگی میں عمل کرتے اپنی زندگی کے طور طریقوں کو ان کے مطابق ڈالتے تو ہم کئی بیماریوں سے بچ جاتے اور آج بھی جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے بعد میں بھی جو دروس ہیں جو لیکچر ہیں وہ پریکوشنز پر ہوں گے کہ فلان بیماری سے بچنے کے لیے کیا پریکوشن ہیں اور اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو الحمدللہ 
ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس میں بہت آسان آسان چیزیں ہیں کھانے پینے کے آداب کا خیال رکھا جائے جو چیزیں معصومین علیہ السلام نے بتائی ہیں اس کے مطابق کھانا کھایا جائے جس طرح انہوں نے پانی پینے کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق پانی پیا جائے جس طرح سونے کا طریقہ سونے کے اوقات بتائے گئے ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے تو خود سونا کئی بیماریوں سے بچنے کا علاج ہے اور اسی طرح خوراک میں کیمیکل چیزیں جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اگر ان کو انسان ترک کر دے سادہ خوراک پہ آ جائے یہ جلن تلن کی چیزیں جو ہمارے انڈیا پاکستان میں ہم صرف ذائقے کے اوپر جاتے ہیں ہم صرف زبان کی شہوت کے غلام بن چکے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑیں تو انشاءاللہ ہم کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے اب یہ چھے جو ہم بہت زیادہ پیتے ہیں بہت زیادہ شوقین ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں تو اس چھے کے بارے میں اگر آپ انٹرنیٹ پر ریسرچ کرنا چاہیں تو یہ چھے بھی کینسر کا باعث بنتا ہے اسی طرح یہ برائلر مرغی جو ہے اس سے اگر ہم آپ نے آپ کو بچا کے رکھیں تو ہم کئی بیماریوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے اور اس طب اہل بیت میں انتہائی سادہ طریقے سے کم خرچ پہ علاج کیا جاتا ہے ان میں بہت ساری چیزیں ہمارے باورچی خانے میں ہماری کچن میں بھی موجود ہوتی ہیں مثلا دار چینی ہے اور زیرہ ہے اور کچھ گھر میں آپ سونف رکھیں اور اجوائن رکھیں اور اسی طرح ادرک سونٹ وہ آپ رکھیں سونٹ کی چائے پیا کریں اور اسی طرح آپ زیرہ کی چائے بھی بنا سکتے ہیں آپ سونف کی چائے بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح ادرک کی چائے بھی آپ بنا سکتے ہیں ادرک کے بارے میں دیکھیں قرآن میں بھی ذکر موجود ہے سورہ دہر میں اس کو زنجبیل کہا گیا ہے اور یہ زنجبیل ادرکوئی کہا جاتا ہے اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں سب سے پہلی چیز جو بہشتیوں کو جنتیوں کو پیش فرمائے گا وہ ادرک کا شربت ہوگا اور اس ادرک کہ چھے میں بھی بڑے فائدے ہیں یہ باڈی کے اندر انسان کے بدن کے اندر جہاں کہیں پر بھی کوئی بلاکج ہو جہاں کہیں پر بھی کوئی یعنی رگ میں کوئی بلاکج آ گئی ہو یہ اس کو کھول دیتی ہے اسی طرح تھوم گھر میں موجود ہوتا ہے ہفتے میں ایک دو بار اس کو بھی استعمال کیا کریں یہ آسان طریقے سے علاج ہے کلونجی سے علاج کیا جاتا ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ یہ موت کے سوا تمام بیماریوں کا علاج ہے میتی دانہ کتنا ہی آسان طریقہ ہے جہاں کہیں پر بھی درد ہو اس میتی کو استعمال کیا جائے تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ میتی جو ہے پاکستان میں الحمدللہ آویلیبل ہے اور اس کے پتے پکائے جاتے ہیں ان کا سالن بھی پکایا جاتا ہے اور اس کا جو تخم ہے وہ اس کو بھی دوائیوں میں استعمال کیا کرایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر میتی کے جو فوائد ہیں اس کا پتہ لوگوں کو چل جائے تو یہ سونے سے دگنا قیمت پر فروخت ہو جائیں اور اسی طرح اور آسان آسان چیزیں سنا مکی ہے یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے کاسنی ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور اس کا طریقہ بھی ہے انشاءاللہ آگلے لیکچروں میں آپ کو ان طریقوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ